Эта болезнская история более чем запутана. Ранее мы уже рассказывали, что в декабре прошлого года, будучи пьяным, Дмитрий Щербинин решил ограбить магазин. На месте преступления его вместе с хозяйкой павильона поймал Александр Захаров. Мужчина прогнал горе-воришку деревянной палкой и через несколько дней стал подозреваемым в покушении на убийство. Как уверяет Дмитрий Щербинин, в один миг ставший потерпевшим, а говорить односельчанина, его заставил следователь, у которого с подозреваемым был конфликт. И теперь, заявляет молодой человек, полицейский всеми способами пытается избежать наказания за незаконное уголовное преследование. Ради этого, говорит Дмитрий, стражи порядка оказывают на него давление и предлагают даже пойти по программе защиты свидетелей. Вчера вот меня забрали, где-то пол одиннадцатого времени было. Просидел в полиции ну, примерно до пяти часов. В шестом часу э, по, увезли меня в, полицию, э, в ЧИТУ на экспертизу, хотя я отказывался от этого. Они меня принудительно увезли. О защите свидетелей, чтобы я написал заявление. Но ну, я сто раз, наверное, отказывался от этого. Что заявление вам это даст и вашей семье? Я понятия не имею, что оно мне даст, но как они говорят, что там... Навсегда, например, я разболею, там, там обеспечивать а государство будет, ну и так далее. Ну, золотые горы, короче, обещают. В Краевом УМВД заявление Дмитрия Щербинина опровергает и уверяет, что в счету молодого человека доставили в рамках расследования дело по факту покушения на кражу, по которому Щербинин проходит в качестве подозреваемого. Сейчас интересы Дмитрия отстаивают за байкальские правозащитники. Мы продолжаем следить за развитием событий по делу. Екатерина Вершинина, Максим Лобачев, ЗАПТВ.